యాజ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గా మీ దగ్గరికి చాలా కేసెస్ వచ్చి ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు బట్ ఈ కేసు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒకసారి మిమ్మల్ని అడగమన్నారు ఏంటంటే మీ జిల్లాకు దగ్గరలో ఉన్నారు వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వెళ్ళి ఒకసారి కలవండి అని చెప్పాను బట్ ఫిర్ బీ మీరు ఒకసారి అడగండి మేడం నేను అని వాళ్ళ అమ్మాయిని ఎంతో నమ్మకంగా హైదరాబాద్ లో చదివిస్తున్నారు చదివిస్తే వాళ్ళ కాలేజ్ పక్కనే ఒక కాఫీ డే ఉంది కాఫీ డేలో రోజు కాలేజ్ క్లాస్ డిమా కొట్టడం కాఫీ డేలో కూర్చోడం కాఫీ డేలో ఎవరో పరిచయం అయ్యారు ఆ అమ్మాయికి గత మూడు సంవత్సరాలుగా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ మూడు సంవత్సరాలుగా అమ్మాయికి వాటితో ఒక బాండింగ్ ఏర్పడింది అక్కడ కూర్చుని కాఫీ తాగడం అండి అక్కడ కూర్చుని వాళ్ళు బియర్ తాగిన దాన్ని ఏమంటారు పొగ వస్తుంది కొట్ట ఉంటుంది ఏదో అంటారు హుక్క ఎస్ ఆ హుక్క తాగడం దగ్గర నుంచి వీళ్ళు బయట తిరగడం దగ్గర నుంచి కార్లో అలవాటు చేశాడు బాగా ఈ అమ్మాయికి లగ్జరీ ఈ అమ్మాయి ఇది మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ అబ్బాయి కొంచెం స్పోర్ట్స్ కాజ్ లో తిరిగే రేంజ్ ఈ అమ్మాయికి డబ్బు లగ్జరియస్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది పరిచయం చేశాడు పబ్బులు తిరగడం బీర్లు తాడడం దగ్గర నుంచి సిగరెట్లు కొట్టడం దగ్గర నుంచి ఆ అమ్మాయికి ప్రతిదీ నేర్పించాడు పేరెంట్స్ కి ఒకరోజు తెలిసింది తెలిసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయికి చెప్పి చూశారు బట్ జస్ట్ షీ షీ ఇస్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ దట్ సెట్ వాడికి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ అలా ఉంటాయని చెప్పారు ఫొటోస్ కూడా పంపించారు నాకు మీకు చూపించమని ఓకే సరే నేను చెప్తానమ్మా డెఫినెట్ గాను ఈ ఫొటోస్ డిలీట్ చేసేయండి ప్రస్తుతానికి వద్దు ఫొటోస్ ఏమొద్దని చెప్పి తీయించాను అయితే ఇంతకి చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి జస్ట్ ఎయిటీన్ ఆ అబ్బాయికి లేని అలవాటు లేదు సిగరెట్ తాగుతాడు డ్రగ్స్ తీసుకుంటాడు డ్రింక్ చేస్తాడు పబ్బుల్లో తిరుగుతాడు అమ్మాయిలతో చాలా చాలా అమ్మాయిలతో ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ విషయాలన్నీ అమ్మాయికి తెలుసు తెలిసినా కూడా ఆ అబ్బాయితోనే తిరుగుతుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అదా ఈ అమ్మాయిని నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నేను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పడంతో పాటు ఈ అమ్మాయి ఈ అబ్బాయి మిగతా అమ్మాయిలతో కూడా ఫిజికల్ రిలేషన్ పెట్టుకున్నాడు ఆ విషయం ఈ అమ్మాయికి తెలుసు ఈ అబ్బాయి ఇంట్లో పేరెంట్స్ ను కొట్టి పేరెంట్స్ ను తిట్టి డబ్బులు ఆపుకుని బయట ఫ్రెండ్స్ కి ఇలా పార్టీలు అవి ఇస్తాడు అన్న విషయం కూడా ఈ అమ్మాయికి తెలుసు అయినా కూడా ఈ అమ్మాయి వాడితో తిరుగుతాను నెంబర్ ఫోర్ ఈ స్టేజ్ దాటేసి ఈ అమ్మాయి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయకపోతే ఆ అమ్మాయిని చాలా బల్గర్ గా పది మందిలోను తిట్టి కొట్టే స్టేజ్ కి వాడు వచ్చినా కూడా ఆ అమ్మాయి అబ్బాయి నుంచి ఈ అమ్మాయి దూరం వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు సో ఇలాంటి కండిషన్ లో అంటే ఎంత వరకు వీళ్ళు ఉండొచ్చు వీళ్ళు అనేది ఒకటి పేరెంట్స్ ఎలా డీల్ చేయాలి అలాగే ఈ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు అసలు ఇంత వలనబుల్ కండిషన్ లో అమ్మాయి ఉండాల్సిన అవసరం ఏంటి జస్ట్ షీస్ ఎయిటీన్ ఓర్ నైన్టీన్ ఎస్ అంటే అంత అట్రాక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఉందనుకోవాలా లేకపోతే అతనికి అలవాటు అయిపోయి అక్కడ ఉందనుకోవాలా ఇన్ విచ్ కండిషన్స్ షీఈస్ ఇన్ టు యాక్చువల్లీ ఆ ఏజ్ లో ఏమవుతుందంటేనండి కొన్ని నోషన్స్ ఉంటాయి మనకి ఏంటంటే సోల్ మేట్ ఒక అతను నచ్చితే అతనే సోల్ మేట్ ఆ జీవితాంతం అతనే నాకు పార్ట్నర్ ఉంటాడు అనేది అది కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది కదా మూవీస్ లో చూస్తాము బుక్స్ లో అంతా సో ఇది వాళ్ళకి ఈ ఏజ్ లో బాగా ఇంటర్నలైజ్ చేసుకుంటారు చేసుకొని ఎట్లా అంటే తను ఇతనే బ్యాడ్ ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు ఇంకొకటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది అమ్మాయిలకి ఏంటంటే పెళ్ళైన తర్వాత నేను మార్చుకుంటానని కదా అనుకుంటారు కానీ మారరు అన్న విషయం పదేళ్ళు అయితే కానీ తెలియదు వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ దిస్ బట్ దే ఈల్ టు దాట్ మిస్కన్సెప్షన్ ఆ ఏజ్ లో అది ఉంటుంది వాళ్ళకి రిస్క్ టేకింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అర్లీ ట్వంటీస్ ఎస్పెషలీ మెచ్యూరిటీ తక్కువ రిస్క్ టేకింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు ది టేక్ ద రిస్క్ ది జస్ట్ గో ఫర్ ఇట్ వాళ్ళకి ది గో ఇంకొకటి మనకి ఇది ఉంది కదా మన హార్ట్ ఏది చెప్తే అది చేయాలి మైండ్ మార్ట్ వినకూడదు అనేది కూడా ఉంటుంది యంగ్స్టర్స్లో దట్ ఈస్ అ వెరీ యూనో బాగా నానుతున్నటువంటి ఫ్రేజ్ అనమాట సో దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటారు పట్టుకుని దే వాట్ ది ఫీల్ లైక్ ది డూ ఇట్ అండ్ ద ఓన్లీ వే అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది వాళ్ళంతటి వాళ్ళే తెలుసుకుంటే అప్పుడు అప్పుడు బయటకు వస్తారు అనమాట పేరెంట్స్ వాళ్ళకి అట్లా తెలిసే విధంగా ప్రయత్నించాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించాలి సేమ్ ఇలాంటి సిమిలర్ కేసు ఎక్కడో జరిగింది వాడు బాగా తిప్పుకుని అమ్మాయిని లాస్ట్లో పెళ్లి చేసుకుంటాను అరే పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పి 
అంతా చేసే రేపు నువ్వెవరో నాకు తెలియదు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా చాలా మందిని చేసుకొని ఏమైనా చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించాలి చూపిస్తే దే విల్ దే విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ వాళ్ళకి రేషనల్గా మీరు అప్పీల్ చేయాల్సిందే కానీ ఇమోషనల్గా అప్పీల్ చేయడము ఇలాంటివి చేస్తే ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈజ్ దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇంకా మనకి దూరం అయిపోతారు అనమాట మనకి చెప్ చెప్పేది కూడా రెగ్యులర్గా చెప్పేది కూడా చెప్పడం ఆపేయడము ఇంకా మనం ఎమోషనల్గా వాళ్ళని ఇబ్బంది ఎమోషనల్గా వాళ్ళకి హర్ట్ కలిగిస్తున్నాం కాబట్టి అతనికి ఎక్కువ దగ్గర అవ్వడము ఇలాంటివి చేస్తారు అనమాట సో దిస్ ఈస్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ ది నేచర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సైకాలజీ సో అలాంటి అమ్మాయిలకి సో మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అలాంటి అమ్మాయిలకి ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు మెచ్యూరిటీ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు కొంచెం ఆగితే బెటర్ పెళ్లి చేసుకోవడంలో అప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబెడతారు ఫస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నిలబడితేనే వాళ్ళకి ఒక వ్యక్తి తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడి తన సంపాదన తనకు ఏర్పరచుకోవడంలో ఉన్నటువంటి విలువ అర్థమవుతుంది అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతారు సో ఆ ఏజ్ మళ్ళా వాళ్ళు సమర్థంగా వాళ్ళ వాళ్ళ జాబ్ వాళ్ళు నిర్వహించుకుంటూ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా అసెస్ చేస్తున్న సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడం మంచిది ఈ కాలంలో ఎవ్రీబడి ఈజ్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ ఇన్ దర్ ట్వంటీస్ థర్టీస్ ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ సో మీరు సెలబ్రిటీస్ చూడండి చాలామంది కూడా వాళ్ళు సెటిల్ అయిన తర్వాతనే పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది జీవితంలో ఉన్న నిజ నిజాలు అర్థమవుతుంది ఏది ఫ్యాంటసీ ఏది నిజం అనేది అర్థమవుతుంది ఏది డ్రీమ్గానే ఉండిపోగలదు ఏది ట్రూత్గా మారుతుంది ఏ డ్రీమ్ ఏ డ్రీమ్ అనేది కరెక్ట్ అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది నేను అమ్మాయితో ఫోన్లో మాట్లాడి ఏం నచ్చింది అతనిలో అతను సిగరెట్ తాగుతాడని తెలుసు డ్రింక్ చేస్తాడని తెలుసు అమ్మాయిలతో పబ్బులో తిరుగుతాడని తెలుసు చాలా మంది అమ్మాయిలతో ఎఫ్ఐఆర్ ఉందని తెలుసు అయినా కూడా నువ్వు ఎందుకు అతను ఇష్టపడుతున్నావు అని అంటే అసలు ప్యాషన్గా సిగరెట్ తాగుతాడు ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్ గెట్ ఐ టెల్ యూ గర్ల్స్ ఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు బ్యాడ్ బాయ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్యాడ్ బాయ్ క్రష్ సో ఇఫ్ యూ నోటిస్ అమ్మాయిలకి మీరు చూసి ఉంటారు కదా అది మూవీ ఉంది ఒకటి అపరిచితుడు చూసారా ఎస్ ఎస్ ఆ అమ్మాయికి మంచిగా ఉంటే పద్ధతిగా ఉంటే నచ్చలేదు సో అమ్మాయిలకి ఆ బ్యాడ్ బాయ్ క్రష్ ఉంటుంది అలాంటి అబ్బాయిలు అంటే ఇష్టపడతారు తెలివైన అమ్మాయిలు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఇష్టపడి వదిలేస్తారు మంచి అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటారు కానీ కొంచెం దూకుడు ఎక్కువ ఉన్న అమ్మాయిలు అండ్ మెచ్యూరిటీ తక్కువ ఉన్న అమ్మాయిలు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటారు పెళ్లి చేసుకొని జీవితాంతం ఏడుస్తుంటారు సో దాట్ ఈస్ థింగ్ సో దానికి మనం అమ్మాయిని బ్లేమ్ చేయక్కర్లేదు మనం అంత సరే అంత లాజికల్గా అమ్మాయితో మాట్లాడితే కుదరదు అనమాట ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అబ్బాయిలు ఏదైనా నచ్చి ఉండొచ్చు అమ్మాయికి నచ్చుతుంది బట్ ఈజ్ ఇట్ విల్ ఇట్ లీడ్ టు అది ఒక అది నిజంగా సస్టైనబుల్ మ్యారేజ్కి దారి తీస్తుందా లేదా అనేది ఆమె అసెస్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఆమెకి రాదు కదా అసలు అక్కడ ఎస్ నాట్ ఈవెన్ కంప్లీట్ నైన్టీన్ అందుకనే మీరు కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వాలి పేరెంట్స్ కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఇట్లాంటి సినారియో వేరే దగ్గర ఎక్కడో జరిగింది ఎలా ఆ వ్యక్తి మగ వ్యక్తి అమ్మాయిని చీట్ చేశాడు ఎలా దాని తర్వాత తను సఫర్ అయింది తర్వాత తన ప్రాస్పెక్ట్స్ ఎలా తగ్గిపోయినాయి ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది అంతెందుకు ఒక సంవత్సరం రోజుల్లో డైవర్స్ తీసుకున్న చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఇవి కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు ఫస్ట్ వాళ్ళ చుట్టుపక్కల రిలేటివ్స్లో ఫ్రెండ్స్లో అట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే ఇస్తే బెటర్ లేకపోతే వాళ్ళు ఏమంటే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వరు అనమాట అది ఎక్కడో ఎవరో చేస్తే మీ మాట మేము చాలా అమర ప్రేమికులం మేము చేసుకుంటామని వీళ్ళు అట్లా అంటారు అనమాట అట్లా కాదమ్మా అమ్మాయి కూడా క్వాలిఫైడ్ ఏ అమ్మాయి కూడా నీలాంటిదే ఇట్లా చేసింది కానీ చూడ ఏమైందో అందుకని గుడ్డిగా నమ్మకం పెంచుకోకూడదు ఎవరిని కూడా ఎవరికి కూడా హక్కు మనము ఎవరికి కూడా మనల్ని హర్ట్ చేసే పవర్ ఇవ్వకూడదు అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అది చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించాలి